ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಲಿಕಾ ವೇದಿಕೆ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ವಿವರಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಟಿ ಟಿ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಪ್ನ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಭಾರತದ ಒಂದು ಟಾಪ್ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರಿಂದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೋಚಿಂಗನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮಾದರಿಯ ಬೋಧನಾ ವಿಧಾನ ಇರುತ್ತೆ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ವರ್ಗ ಕೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಲೈವ್ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಟೇಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಇದೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇದೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಲರ್ನ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಎನಿವೇರ್ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ನೀವು ಕಲಿಬೋದಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಚಾರ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಅಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಟರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕೋಚಿಂಗನ್ನು ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೆ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪಿ ಡಿ ವಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ನಿತರ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಇನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೆ ಎಸ್ ಟಾಪರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಐ ಎಸ್ ಕೆ ಎಸ್ ಇಂಟ್ರೋ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ವಿತ್ ಟಾಪ್ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟಾಪ್ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಟಾಪ್ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇವರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಾದರೆ ನೀವು ಪ್ಲಸ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪರ್ ಡೇ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ರೂಪಾಯಿನ ವೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ನೀವು ಪರಿಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಒಂದು ವಿನೂತನವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇ ಎಮ್ ಐ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಈಗಲೇ ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್ ಹೋಗಿ ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಲಿಕಾ ವೇದಿಕೆ ಆದಂಥ ಅನಕಡೆ ಮಿಲರಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಮಂತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಒನ್ ಮಂತ್ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ವೆಲ್ ಮಂತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಲ್ ಮಂತ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೈ ಏಯ್ಟಿ ತ್ರೀ ಒಂದು ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಪರ್ ಮಂತ್ ನೀವು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫೈ ಏಯ್ಟಿ ತ್ರೀ ರುಪೀಸು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಐ ಎಮ್ ಎ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎ ಬಿ ಇಮಾಮ್ ಸಾಬ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರೆಫ್ರಲ್ ಕೋಡನ್ನು ಬಳಸಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನೈಂಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರೆಫ್ರಲ್ ಕೋಡನ್ನು ಬಳಸಿ ಈ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೋದು ಅಥವಾ ಅನ್ಕಡಿಮೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರೆಫ್ರಲ್ ಕೋಡನ್ನು ಬಳಸಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ
ಕಪ್ಪು ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಕಪ್ಪು ಬಂದಾಗ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಸುವರ್ಣ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಸುವರ್ಣ ಕ್ರಾಂತಿ ಸುವರ್ಣ ಕ್ರಾಂತಿ ತರಕಾರಿ ಹಣ್ಣು ಹೂ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇದು ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು ಟೊಮೆಟೊ ಮತ್ತು ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಡುತ್ತೆ ಕೆಂಪು ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂದರೆ ರಜತ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂದರೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ರಜತ ಕ್ರಾಂತಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮೊಟ್ಟೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ದಂಡು ಕ್ರಾಂತಿ ದುಂಡು ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ರಜತ ಕ್ರಾಂತಿ ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ನಾರು ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಫೈಬರ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೆನಬು ಗೋಲ್ಡನ್ ಫೈಬರ್ ಇದು ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಫೈಬರ್ ಯಾವುದಿದು ಸೆನಬು ಇಷ್ಟು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಿತಾಮಹರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಪಿತಾಮಹ ಯಾರು ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಯಾರಿ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಸ್ವಾಮಿ ನಾಥನ್ ಶ್ವೇತಕ್ರಾಂತಿ ಯಾರು ಶ್ವೇತಕ್ರಾಂತಿ ಶ್ವೇತಕ್ರಾಂತಿ ವರ್ಗೀಸ್ ಕುರಿಯನ್ ಇವನನ್ನು ಮಿಲ್ಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಯಾರನ್ನ ಈ ಒಂದು ವರ್ಗೀಸ್ ಕುರಿಯನ್ನನ್ನು ಮಿಲ್ಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ನೀಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ನೀಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ನೀಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಯಾರ್ದು ಅರುಣ್ ಕೃಷ್ಣ ಯಾರು ಅರುಣ್ ಕೃಷ್ಣ ಆಯಿತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಸುವರ್ಣ ಕ್ರಾಂತಿ ಸುವರ್ಣ ಸುವರ್ಣ ನಿರ್ಪಾಕ್ ಟ್ಯೂಟೇಜ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಶ್ವೇತ ಕ್ರಾಂತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂಥ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಪಿತಾಮ ಬೇರೆ ಬರ್ತಾರೆ ವಿಶ್ವದ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಪ್ರಥಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು ರೈಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವಾಗಂದರೆ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರು ವೈರ್ಲೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಾಗಿದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆದ ದಿನಾಂಕ ಹದಿನೈದು ಐದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರು ಇನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತು ಎಸ್ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಎಸ್ ನೇತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರು ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯೋಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದಂಥ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರು ಫೆಬ್ರವರಿ ಎರಡರಂದು ಯಾವಾಗ ಫೆಬ್ರವರಿ ಎರಡರಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಅನಂತಪುರಂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯು ಪಿ ಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಅಂದಿನ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿ ಎರಡನ್ನು ಇದು ಕೂಡ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಎರಡನೇ ದಿನವನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ನರೇಗಾ ದಿನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ನರೇಗಾ ದಿನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದರ ಒಂದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನರೇಗಾ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರು ಏಪ್ರಿಲ್ ಒಂದರಂದು ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಐದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಒಂದರಂದು ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ಏಪ್ರಿಲ್ ಒಂದರಂದು ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎರಡರಂದು ನರೇಗಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮರು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಶ್ವ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಇರುವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ವಿಶ್ವ ವ್ಯಾ
ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಒ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಒ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಐ ಎಮ್ ಎಫ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಐ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೋನೋಟ್ರಿ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಥವಾ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಒ ಈಗಾಗಲಿಂದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗ್ಯಾಟ್ನ ಬದಲಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಇದು ಇದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೋನೋಟ್ರಿ ಫಂಡು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದರದ್ದು ಕಚೇರಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಒ ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ಅದು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಜೀನಿವಾನೇ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ನೆನಪು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ರೈಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಹದಿನೈದನೇ ಹಣಕಾಸು ಒಂದು ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಪಿ ಎಸ್ ಐಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇನ್ನು ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯ್ ಕೇಲ್ಕರ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಆರ್ ರಂಗರಾಜನ್ ಅವರು ಕೆ ಸಿ ಪಂತ್ರವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ ವಿ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಸರಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಎಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಸ್ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಸರಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಫೋರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ ವಿ ರೆಡ್ಡಿ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮೊದಲಿನಾಗೆ ವೈ ವಿ ರೆಡ್ಡಿಯವರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರವರೆಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆರ್ ಬಿ ಐನ ಒಂದು ಮಾಜಿ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ವೈ ವಿ ರೆಡ್ಡಿಯವರು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಎರಡುನೂರ ಎಂಬತ್ತನೇ ವಿಧಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟು ಏಯ್ಟಿ ಎರಡುನೂರ ಎಂಬತ್ತನೇ ವಿಧಿ ಅನ್ವಯ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪ್ರತಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಕೇಂದ್ರ ಒಂದು ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗವನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೊಂದು ಐವತ್ತೊಂದರ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ಕಾಯ್ದೆ ಅನ್ವಯ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೊಂದರ ನವೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಂದು ಕೆ ಸಿ ನಿಯೋಗಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗವನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಎರಡು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಏನಂದರೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಏನು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನೈದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂದು ಹತ್ತರಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂದು ಹತ್ತರಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರವರೆಗೆ ಹದಿಮೂರನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಯಾರಿದ್ರು ವಿಜಯ್ ಕೆಲ್ಕರ್ ಅವರಿದ್ದರು ವಿಜಯ್ ಕೆಲ್ಕರ್ ಹದಿಮೂರು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರ ಒಂದು ನವೆಂಬರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರವರೆಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗತಕ್ಕಂಥ ಹದಿನೈದನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರವರೆಗೆ ನಡೆಯಿದೆ ಇದರ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಎನ್ ಕೆ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಯಾರು ಎನ್ ಕೆ ಸಿಂಗ್ ಎನ್ ಕೆ ಸಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಎನ್ ಕೆ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಹದಿನೈದನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ ನೇತೃದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ನಡುವೆ ತೆರಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಒಂದು ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಎಸ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಗಾಜನೂರು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಯಾವ ನದಿಗೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಗಾಜನೂರು ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ಯಾವ ನದಿಗೆ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಿಗಳು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತುಂಗಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಾವೇರಿ ಮತ್ತು ಪಾಲಾರ್ ಅಂತ
ಎಸ್ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಸರಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಂದರೆ ಅದು ಯು ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸರಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಬ್ರಿಟನ್ನ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನವು ಅಲಿಖಿತ ಸಂವಿಧಾನವಾಗಿದೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ತು ಮಾಡುವ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸುವ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗತ್ತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತವಾದ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನವಿದ್ದು ಲಿಖಿತ ಸಂವಿಧಾನದಂತೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗತ್ತೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಲಿಖಿತ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಕೂಡ ತರಲಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನವೇ ಆಡಳಿತದ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಗತ್ತಿನ ಐದು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಲಿಖಿತ ಸಂವಿಧಾನವಿದೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅದು ಯು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಎರಡನೇದು ಇಸ್ರೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಲಿಖಿತ ಸಂವಿಧಾನವಿದೆ ಯಾವುದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಐದು ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಐದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಲಿಖಿತ ಸಂವಿಧಾನವಿದೆ ಅದು ಯಾವುದಂದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯು ಕೆ ಎರಡನೇದು ಇಸ್ರೇಲು ಮೂರನೇದಾಗಿ ಯಾವುದು ಅದು ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಯಾವುದು ಸೌದಿ ಇನ್ನು ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಕೆನಡಾ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಕೆನಡಾ ಎಸ್ ಇಷ್ಟು ಒಂಟು ಪ್ರಮುಖ ಐದು ಸಂವಿಧಾನಗಳು ಏನಂದರೆ ಅಲಿಖಿತ ಸಂವಿಧಾನ ಹೊಂದಿವೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಇಡ್ಬೋದು ಅದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಬರ್ಬೋದು ಯು ಕೆ ಇಡ್ಬೋದು ನಂತರದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಡ್ಬೋದು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾ ಇಷ್ಟು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇಡ್ಬೋದು ಇದರ ಮೇಲೆ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯು ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿ ರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಅಥವಾ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಏನೋ ಭಿನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿ ರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎಸ್ ನೇತ್ರೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಎಸ್ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳರಿಂದ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ವಿಭಜನೆಗೊಂಡು ಈ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಯಿತು ಯಾವುದರಿಂದ ಬಿಜಾಪುರ ಅಥವಾ ಹಿಂದೆ ಇದನ್ನು ಬಿಜಾಪುರ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ವಿಜಯಪುರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಎಸ್ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯು ಎಂಟು ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಈ ಒಂದು ಬಾಗಲಕೋಟೆಯನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಎಂಟು ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಬಾದಾಮಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ರಬಕವಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಣಟ್ಟಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಉಣುಗುಂದ್ ಇಳಕಲ್ ಜಮಖಂಡಿ ಮುದೋಳ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಮೂವತ್ತು ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಬರ್ತವೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಮೂವತ್ತನೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿಯಿಂದ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತು ಒಂದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಹತ್ತರಂದು ರಚನೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೆನ್ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಸ್ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರ ಯಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರ ರಸನಶಾಸ್ತ್ರ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಪುರಸ್ಕೃತರು ಅಲ್ಲ ಯಾರು ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಥೋಮಸ್ ಲಿಂಡಾಲ್ ಪೌಲ್ ಮೋಡ್ರಿಜ್ ಆರ್ಥರ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಕ್ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಅಜೀಜ್ ಸಂಕಾರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಎಸ್ ಸರಿಯ
ಅರವತ್ತ್ಮೂರನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಟ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಅರವತ್ತ್ಮೂರನೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಟ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಎಸ್ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸರಿಯಿದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ನ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತ್ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳನೇ ಸಾಲಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ಏಪ್ರಿಲ್ ಹದಿಮೂರರಂದು ಅರವತ್ತೈದನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಮೇ ಮೂರರಂದು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರದ ರಂಗದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾದ ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಪಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗತ್ತೆ ಯಾವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಪಾಲ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಪಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ರೈಟ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಖ್ಯಾಟ್ನಂತ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ಸಾಲಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಿಲೇಜ್ ರಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಂತಿತ್ತು ಆ ಸಮಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಸ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಅವರ ಆತ್ಮಕಥನದ ಹೆಸರೇನು ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾರ್ ಅವರ ಆತ್ಮಕಥನದ ಹೆಸರೇನು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಫ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಮೈ ವೇ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ದ ಲೈನ್ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಏಸ್ ಎಗೇನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಡ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಂತರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಅವರು ಟೆನ್ನಿಸ್ ಆಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಟೆನ್ನಿಸ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಅದು ರಾಂಗು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಏಸ್ ಎಗೇನ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಸಿ ಇದೆ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಅವರು ಬರೆದಂಥ ಆತ್ಮಕತೆ ಏಸ್ ಎಗೇನ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರ ಒಂದು ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಫರ್ ಕೂಲಿಂಗ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅವರು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾನಿಯಾ ಅವರನ್ನು ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜ್ಯದ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು ಇನ್ನುಳಿದ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಮೈ ವೇ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇದು ಯಾರಂದರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡುತ್ತೆ ಯಾರು ಲಿಟಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡುತ್ತೆ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಮೈ ವೇ ನಂತರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಆನಂದ್ ಅವರಿಗೆ ಮೈಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅವರ ಆತ್ಮಕಥನದ ಹೆಸರು ಮೈಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ರ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವುದ್ರ ಇದು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಇರ್ತೀವಿ ಕಮ್ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಯಾವುದದು ನಂತರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಯನ್ ಲಾರಾ ಅವ್ರದ್ದು ಬೀಟಿಂಗ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಬ್ರಿಯನ್ ಲಾರಾ ಅವ್ರದ್ದೇನು ಬೀಟಿಂಗ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೀಟಿಂಗ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುನೀಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಸನ್ನಿ ಡೇಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಪಿ ಟಿ ಉಷಾ ಅವ್ರದ್ದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಗರ್ಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಪಿ ಟಿ ಉಷಾ ಆತ್ಮಕಥನೆ ಯಾವುದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಗರ್ಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲ್ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಟು ವಿನ್ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ನು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಪ
ಈ ಒಂದು ಆತ್ಮಕಥನಗಳು ನೆನಪಿಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಎಸ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ರೂಪಿತವಾದ ವರ್ಷ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ರೂಪಿತವಾದಂಥ ವರ್ಷ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತ್ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತ ಐದು ಎಸ್ ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ರೂಪಿತವಾದ ವರ್ಷ ಎಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೈದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಯಿತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ರೂಪಿತವಾದಂಥ ವರ್ಷ ಯಾವುದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೈದು ಅದುವೇ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಐವತ್ತೊಂದು ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿದ್ದು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತ್ ಮೂರು ಒಂದು ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳಲಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೈದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮೂವತ್ತರಂದು ಭಾರತ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಪಡಿತದೆ ಇನ್ನು ವಿಟೋ ಪಾವರ್ಗಾಗಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಎಫರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡೋಣ ಸಿಗ್ಬೋದು ಈ ಬಾರಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆರು ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದೆ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಮಂಡಳಿಯು ರದ್ದಾದ ಕಾರಣ ಪ್ರಸ್ತುತ ಐದು ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಸ್ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಭಾಗವು ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಂತರಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ವಿಭಾಗ ಗೃಹ ವಿಭಾಗ ಅರಣ್ಯಗಳ ವಿಭಾಗ ಕಾನೂನು ಹಾಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿಭಾಗ ಎಸ್ ಸರಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಭಾಗವು ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಸ್ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸರಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಅದಂದರೆ ಅರಣ್ಯಗಳ ವಿಭಾಗ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯ ಒಂದು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ರಕ್ಷಣೆ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಗೃಹ ರಕ್ಷಣಾ ದಳ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿಭಾಗಗಳು ಕಂಡುಬರ್ತವೆ ಆದರೆ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯು ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಮಹಾನಿರೀಕ್ಷಕರು ಡಿ ಜಿ ಐ ಜಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯು ಗುಪ್ತಚರ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಅಂಶ ಎಸ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಒಂದು ವಿಭಾಗವು ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಯಾವುದಂದರೆ ಅದು ಅರಣ್ಯಗಳ ವಿಭಾಗ ಎಸ್ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ನಿಧನ ಯಾರು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ನಿಧನ ಹೊಂದಿದವರು ಯಾರಂದರೆ ಈ ಒಂದು ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಕೆ ಕವಿ ಕೆ ಎಸ್ ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಒಂದು ರಿಷಿ ಕಪೂರ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ಒಂದು ಮೊದಲ ಸಿ ಎಂ ಯಾರಂದರೆ ಅಜಿತ್ ಒಂದು ಜೋಗಿ ಅವರು ಕೇಳ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಧನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಆದಂಥವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಹೊಸದಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆದಂಥವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೇಳ್ಬೋದು ನೇಮಕ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಎನ್ ಡಿ ಬಿ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾರ್ಕೋಸ್ ಟ್ರಾಜು ಅಂತ ಬರ್ತ
ಸಿಎಸ್ಐಆರ್ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರಂದು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಆರ್ಕಾಟ್ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಮೊದಲೇರವರು ಇದರ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ಕಾಟ್ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಮೊದಲೇರವರು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಂಡಳಿಯ ಮೊದಲ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದರು ಶಾಂತಿ ಸ್ವರೂಪ ಭಟ್ನಾಗರ್ ಅವರು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಶಾಂತಿ ಸ್ವರೂಪ ಭಟ್ನಾಗರ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳ ಪಿತಾಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಶಾಂತಿ ಸ್ವರೂಪ ಭಟ್ನಾಗರ್ ಅವರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಧನ ಸಹಾಯ ಆಯೋಗದ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಎಸ್ ಆಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸಿ ಎಸ್ ಐ ಆರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಮೊಸ್ಸಾಡ್ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಗುಪ್ತಚರ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ರೀತಿ ಅಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ನೆರೆಹೊರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮೊಸಾಡ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಂದು ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕಿಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ರಷ್ಯಾ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಂದರೆ ಅದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮೊಸಾಡ ಎಂಬುದು ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹದಿಮೂರರಂದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಟೆಲ್ ಅವಿವ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ವಿವರಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ವಿಡ